Muy buenas y bienvenido, bienvenida a este curso gratuito del calendario. Como siempre os digo, en este caso vamos a ver el calendario de Google, pero podéis utilizar cualquier otro calendario. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en este curso porque estoy seguro que te va a resultar interesante. Lo primero que vamos a hacer es revisar lo que sería el panel, cómo es el panel de, bueno, de lo que es el calendario de Google. Eh, lo dicho, es el de Google, podéis utilizar cualquier otro, pero bueno, veremos cómo están puestas las cosas, cómo está configurado, al igual que hicimos en el curso gratuito de, de Gmail. Después de hacer esto lo que haremos es eh, crear un calendario y cómo podemos configurarlo, cómo podemos utilizar ese calendario, aprender un poquito cómo es la base de un calendario, cómo funciona, qué cosas podemos hacer y luego la parte de configuración de los calendarios en este caso de Google. Además eh, también veremos en este curso todo lo que tiene que ver con el time blocking, tanto un poco la parte de, de qué es el time blocking, un poco por encima, también veremos eh, cómo, cómo es en sí la creación del time blocking o cómo podemos utilizar el time blocking a nuestro favor pero también como siempre me gusta daros mi opinión lo que luego veremos o lo que luego os mostraré como yo en mi caso utilizo el time blocking ya que bueno lo utilizo un poco diferente y quizás os resulte interesante o te resulte interesante para, para luego aplicarlo en tu día a día y ser más productivo y después de esto lo que haremos es revisar un poco cómo trabajar con terceros al final en un calendario no solo estamos nosotros, también eh, hay más gente, como suelo decir, el calendario también tiene eventos con terceros, por lo tanto, bueno, hay veces que tenemos que hacer reuniones o tenemos que hacer cosas con terceras personas, incluso con más gente, no solo dos personas, por lo tanto lo que haremos es revisar un poco cómo podemos eh, trabajar con terceras personas y ser más productivos. El objetivo del curso es que aprendas las bases de para qué sirve un calendario, para qué creo yo que sirve el calendario en el tema de productividad, que veas algunos tips y consejos sobre cómo gestionar el calendario y luego que veas o que aprendas cómo yo lo utilizo en mi día a día por si así te sirve y luego lo puedes utilizar en tu día a día. Eh, lo último que quiero decir en esta introducción es que, eh, por favor, que quede claro, el calendario no es un gestor de tareas, ¿de acuerdo? En el calendario no tienes que poner lo que tienes que hacer cada día. Si es una reunión o un evento, sí, por supuesto, para eso está el calendario, pero por favor, no pongas escribir artículo, eh, crear imágenes, editar imágenes con Photoshop, editar el vídeo, eso no tiene que ir en el calendario. Para eso tenemos un gestor de tareas, para poner las tareas. Lo dicho, espero que te interese este curso. Si es así, eh, bueno, apúntate, eh, comienza a hacerlo y ya me dirás qué te parece. Nos vemos en la primera clase. Hasta ahora.